弟弟，过来。长官，干什么的？啊，我是隔壁小陈村的，东家雇我来干农活，跟他们一起的。里面什么东西？全是工具。走走走走走，等等，你弟过来。嗯嗯，走吧。哎，潘同志，上级的命令很清楚，让你们隐蔽待命。这我知道。其实我能理解你们的心情，我可以和上级领导联系。转达你们尽快归队的愿望，三天后你再来一趟吧。还要再等三天？我明白上级让我们隐蔽待命，是为了保证卫生小队和伤员的安全。可打起来，团里缺了我们怎么能行？吕合至关重要。请务必潜入雀山城完成任务，慕容感激不尽。现在最重要的事情就是完成任务。慕容，你是慕容家唯一的孩子，别白白送了性命。快走。那你呢？你别管我，我对这一带很熟悉了，我有办法逃出去。慕容，快走，快走啊！
被一帮小鬼子给追。吃了鬼子的黑草，伤势很重，我只能给他简单的包扎一下。你们这就没有一个大夫可以给他做手术的？我们全县让日本人占了，我这个药店也是日本人的地盘，他放在我这里很危险呢，得尽快转出去。转出去？嗯，这会儿往哪儿转？怎么转啊？这个，哎，我想起了一个人，就在我们镇的西头，有一个姓叶的，叫叶万全，他有个女儿。叶百合，对对对，好像听说他也会一些西医的手术。可是他现在不在镇上。你怎么知道？他现在就在山上，跟我们在一起呢。要不把他给送上山，让那个叶百合给治治。现在鬼子盘查的很紧，要是把他送出去，这不是一个很容易的事情，除非……嗯。嗯。等会儿日本人问你的时候，你一句多余的话都不要说，只要把证件递出去就行了。我知道了。太君，车上是我的朋友，我送他们出去办点事儿。身份证を見せてください。彼女。オラさん、ここは検問所ですので、どうかそちらの方の身分証をすぐに。オラさん、私の言うことはわからないんですか。オラさん、車を降りてください。俺の証明書まで調べるのか、無礼な奴だ。自分で見ろ。申し訳ございません。視察事件があり、松橋中佐から厳重に検査するよう命令が出ていましたので、失礼しました。申し訳ございません。開けろ。はいはい。到底是谁？你怎么会说日本话？你们又是谁？你们要去哪儿？你受伤了，我们给你找一个大夫。不用了，请你们送我去雀山，去雀山城。
，闺女，这人救不得呀！你说什么？你看到那只表没有啊？你知道他是谁呀、啊？他姓慕容，是慕容上的女儿慕容秋啊！你救了他，他醒过来之后能饶得了你爹吗？他是咱们叶家的死对头啊！爹，你知不知道你在说什么？爹当然知道了，爹知道你心肠软，肯定会救他。可这山上谁都能救，就是不能救他呀！他们全家。几十条人命都和爹脱不了干系啊！所以你为了逃避责任，就能眼睁睁的看着他去流血死了吗？哎，爹也不想啊。可爹这么做是为了保全咱们叶家呀。趁他还没醒，咱们赶紧走啊！这山上还不缺救他的人，走，闺女，走。爹，嗯，我本来以为你就是胆小怕事，可是没想到，你居然是这么卑鄙的人。你这么做。跟小鬼子有什么区别？哎，哎，闺女，给，给我。主任，这怎么办啊？来，换纱布。他伤势很严重，必须马上手术。可是我们这儿已经没有大夫了。我来。啊，你行吗？我是三亚医学院的学生，我学过手术。如果你们信得过我，就让我来。好，听他的。嗯，好，你来吧。小强，你来配合。好，快去，上壶开水，要滚烫的，消毒用。啊、快去，把窗帘拉上，把酒精灯点上。好，针线要消毒。哎，来来，让开让开。哎，水来了。